சப்சிடரி புக்ஸ்ல எக்ஸசைஸ்ல ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போறோம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்துட்டு சிங்கிள் காலம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது த்ரீ காலம் வந்து ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக்கு ஸோ நான் டப் டபுள் காலம் உங்களுக்கு வந்துட்டு சிலபஸ்ல இல்லை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் இருக்கிறது கவர் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் உங்களுக்கு டபுள் காலமும் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுக்கும் வந்துட்டு அதில் இருக்க சம்ஸையும் நம்ம போட்டுடுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டபுள் காலமும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு படம் பட் உங்கள் சிலபஸ் படி சிங்கிள் காலமும் ட்ரிபிள் காலமும் தான் இருக்குது பெட்டி கேஷும் உங்களுக்கு இல்லை அதனால தான் நான் டேரக்டாக ட்ரிபிள் காலமுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ த்ரீ காலம் கேஷ் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு சம் வந்துட்டு உங்கள் எக்ஸசைஸில் ஃபிஃப்த்து சம் வந்து ஸோ என்டர் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த த்ரீ காலம் கேஷ் புக் ஆஃப் கல்யாண சுந்தரம் த்ரீ காலம் கேஷ் புக்கும் ஈஸி தான் த்ரீ காலம்ல என்ன இருக்கணும் மூணு காலம் இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் காலம் கேஷ் காலம் பேங்க் காலம் மூணுத்துலேயும் என்ட்ரியை போடணும் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் வந்துட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு எப்படி எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரி கரெக்டாக சொன்னீங்கனாலே அந்தந்த இதை எங்கெங்கே போடணும்னு ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இன் ஹேண்டு பேலன்ஸ் அட் பேங்க் பேலன்ஸ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு கேஷ் பேலன்ஸ் ஓகேவா பேலன்ஸ் அட் பேங்க்னா பேங்க் பேலன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லாம் எப்போவுமே கேஷுக்கும் பேங்க்குக்கும் எங்கே வரும் டெபிட் சைட் என்ன டெபிட் நேச்சர் அதனால் அது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அதனால் டெபிட் சைட் டூ டெபிட் சைட் டூ பேலன்ஸ் கேஷ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேங்க் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அடுத்து ரிசீவ்ட் ஃபார் கேஷ் சேல்ஸ் ஸோ கேஷ் சேல்ஸோட நார்மல் என்ட்ரி என்ன கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ கிரெட் டெபிட் சைட் வந்துட்டு டூ சேல்ஸ்ன்னு போட்டு கேஷ் சேல்ஸ்ன்றதுனால கேஷில் அமௌண்ட் போடணும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேஷில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் அதை தான் நம்ம பேங்க்குக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் பெய்டு இன் டு பேங்க் ஸோ இது மாதிரி கேஷ் பெய்டு இன் டு பேங்க்னா என்ன என்ட்ரி வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி டெபிட்ல கட்டில் ரெண்டுமே வந்துட்டு கேஷ் அண்ட் பேங்க் எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கான்ட்ரா என்ட்ரி நடத்தும் கான்ட்ரா என்ட்ரினா எல்எஃப்ன்ற ஒரு நம்ம காலம் இருக்குல்ல த்ரீ காலம்ல இந்த எல்எஃப்ன்ற இடத்துல வந்துட்டு சீனு போடணும் கான்ட்ரா என்ட்ரி ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ட்ரி என்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ கிரெடிட் சைட் வந்துட்டு பை பேங்க் அப்படின்னு போட்டு கேஷில் அமௌண்ட் போடணும் இந்த தான் கான்ட்ரா என்ட்ரி மட்டும் வித்தியாசமாக ஒரு ட்ரிபிள் காலமில் இப்போ இவ்வளோ லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா பை பேங்க்குன்னு போட்டு கேஷில் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போடணும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே இது இலிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிற போதே சொல்லியிருப்பேன் வீடியோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டூ கேஷ்ன்னு போட்டு பேங்க்கில் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போகணும் இந்த சி கண்டிப்பாக நீங்களே எல்எஃப்பில் போட்டுருணும் ரெண்டு பக்கமும் ஓகேவா சீனா கான்ட்ரா என்ட்ரின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் பர்ச்சேஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ்னா என்ட்ரினா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ கிரெடிட் சைட் வந்துட்டு பை பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ பை பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு போட்டு கேஷில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா அது வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ்ன்றதுனால அடுத்து ரிசீவ் டிவிடன் டிரெக்ட்லி பை த பேங்க் த்ரூ இசிஎஸ் ஓகேவா ஸோ பேங்க்லேருந்து டிரெக்டாக இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்போ ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது என்ன எடுத்தோன்னா பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் எடுத்தோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்ன டிஸ் டிவிடன் ரிசீவ்டு ரிசீவ்டா என்னென்னா நம்மளுக்கு இன்கம் அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிவிடன் ரிசீவ்டு டி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிவிடன்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம இன்கம்லாம் என்ன கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ டிவிடன்ட்டாக நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிவிடன்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ டெபிட் சைட் வந்துட்டு டூ டிவிடன்ட் அப்படின்னு போட்டு பே எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் பேங்க்கில் டூ தௌசண்ட் போடணும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னு இது பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்றதுனால அடுத்து பொங்கல் அட்வான்ஸ் டு ஸ்டாஃப் பே த்ரூ பேங்க் ஸோ பொங்கல் அட்வான்ஸ் வந்துட்டு பேங்க்கில் வந்துட்டு பே பண்ணுறாங்க ஓகே பேங்க் மூலியமாக ஸோ பொங்கல் அட்வான்ஸ்னா அது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அதனால் பொங்கல் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் பேங்க் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதனால் டூ பேங்க் ஸோ பை பொங்கல் அட்வான்ஸு டூ பேங்க்கில் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா ஓகேவா அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் ரிசீவ்ட் கேஷ் ஃப்ரம் நாகராஜன் அண்ட் அலோட் ஹிம் டிஸ
paid Mahesh in full settlement of his account twenty thousand. 19,000 சம்மன் என்ன சொல்லிருக்கியாம் உன்மையா 20,000 கொடுக்கும் பட் எவ்வளோ குடுத்திருக்கும் 19,700 தான் குடுத்திருக்கும் அப்பட் difference எவ்வளோ 300 அது 300 என்ன அடுத்தும் discount received இன்ன paid நம்ம வந்து 20,000 குடுக்க வேண்டிது இருக்கு பட் நம்ம 19,700 தான் குடுத்திருக்கும் அப்பட் 300 வந்து cash account in full settlement is what we need to do 20,000 is settlement amount but full of 19,700 is what we need to do so indirect meaning is 300 discount is what we need to do so we need to buy Mahesh cash we need to pay 19,700 we need to discount receive so we need to pay 300 பார்ந்தும் Next, withdrawn cash from ATM for office. So, cash withdrawn அவளதா. Deposit பண்ணா இருக்கிறதுக்கு opposite entry. Cash withdrawn என்ன entry வரும்? Cash account debit to bank account. இது என்னது? இரண்டு பக்குமே effect குடுத்திருக்கு cash bank. இது வந்து contra entry. எப்படின் அடுத்தும். So, buy cash. எப்படின் சொல்லி எவ்வளோ amount எவ்வளோ? 1500. Buy cash. எப்படின் போட்டு bankல 1000. 500 அதே மாறி debit side இன்ன இது withdrawn contract integral 2 bank நின் போட்டு cashல 1500 okay வா இதோட இது மொத்த transaction முடிந்திருத்து இப்பு நம்ம close பணி பார்க்கலாம் இப்போதுமே நம்ம இது discount கோலத்து close பண்ணம் மாட்டும் வில்லையா அதுக்கு என்னை discount இருக்கோது அப்படியும் போட்டும் இந்த பக்கும் இருக்கு இந்த பக்கும் 300 cash balance, bank balance இப்பு நம்மக அண்டு புடிக்கலாம் okay first நாம் எப்பமே debit side close பணி பாப்போம் debit side தாம் maximum அதிகமாக இருக்கும் first cash close பணி பாப்போம் close பண்டு நம்மிலுக்கு bookல வரு answer வருதான் பாக்கலாம் 42,500 plus 15,700 plus 11,850 plus 1500 so upon the total 71550 so இது நம்ம் வந்துத்து first credit side port இட்டு நம்ம close பணி பார்க்கலாம் cash 71550 minus 11500 minus 14300 minus 19700 minus 20000 So, அப்பு 6,050 cash இக்கு வருது நம்மிலுக்கு 6,050. So, நம்ம் bankுக்கு close பண்டு நம்ம bookல இருக்கு answer கரக்டான் பாப்போம். Okay, இப்பு bank வந்து total பண்ணிக்கலாம் 35,000 plus 11,500 debit side தான் அதிகம்மா இருக்கும் என்னாதில் debit balance தரது அப்படி இருந்தாதான் correct அதுதான் இருக்கும் சொல்லில் maximum அப்படி இருந்தா நம்மிலுக்கு வந்து favorable அப்படி நடத்தோம் Indonesia bank balance வந்து 30,000 இதா நம்பிலிக்கு வந்திருக்க answer okay வா இதா நம்பிலிக்கு வந்திருக்க answer நம்ம் புக்கல கரக்டான் பாத்துட்டு வருமோ புக்கல நாருக்கு யா cash balance 6,050 bank balance 30,000 நம்பிலுக்கும் அது இதா வந்திருக்கு சோ அப்பா நம்ம போட்டிருக்கு கரக்டு இந்த sum 3 column cash bookல ரும்ப easyான sumதான் இது first sum நால கொஞ்ச easy Thanks for watching. Keep learning. Keep going.